欢迎订阅周二桃子剧场，每日更新最新短剧。<笑>林善，你妈已经接受了我跟肚子里的孩子。等你手术结束之后，我们一家三口好好生活。林善，阿玉，阿玉，林善，林善，江百鱼。都是因为你这个贱人，听说想要家里断绝关系，病情拖到现在这么严重。现在你带着你肚子里的野种，给我滚！江小姐，这边请。阿鱼，阿鱼，你怎么还没去做手术啊？你要去哪里啊？是不是我妈妈威胁你离开我的？是不是？是我不要你的。当初我看你是继世的继承人，才不嫌弃你有病，还处心积虑的怀上你的孩子。没想到你那么蠢，居然跟继世决裂。一个穷的要死的短命鬼，我凭什么跟你？你撒谎、啊！我不相信，我会好好活下去的啊！不要离开我，好不好？好不好啊？季庭轩，我找到比你更有钱的人了，别阻拦我飞上枝头过好日子！啊，万玉，快来拍照！万玉，万玉，小万玉，林轩，只有我离开，你妈妈才愿意救你。对不起，我们再也没有以后。小万玉，小，小，小，小，小，小，小，小，小，小，小，小，小，小，小，小，小，小，小，小，小，小，小，小，小，清轩，清轩，清轩，妈妈，随便看，随便挑，都新鲜的。各位观众，大家好，欢迎收看今天的龙川市早间新闻。今日全球最大财团济世掌权人宣先生回国，据说他曾患有严重的先天性心脏病，换心手术之后，仅仅用五年时间，他就让济世集团成为了全球顶级财阀，缔造一个无人不可及的神话。季先生，究竟是什么促使您只用了五年的时间，就将济世跃升为全球顶级财团？不好意思啊，我们不接受采访。哎，江总，江总，季先生，请您正面回答一下问题。
啊，是，事出有因，我向偶像金少道歉，你们就原谅他这一次，好不好？我丈夫，我丈夫，我丈夫，来来来，金少官，金少官，季总马上就来啊，我现在就开除张云月，不要不要，张老师，求你不要开除我女儿。你求我有什么用啊？你得求季少，整个幼儿园都是他们家出资的。季少，我代我女儿向你道歉，你你拿我出气好不好？你不要开除我女儿，你拿我出气好不好？你们不要欺负我，没有妈妈护着，我就不原谅，我就要拔出他。张老师，我给你，我给你磕头了，你不要开除我女儿，我给你磕头，你不要开除我女儿，好不好？请谈判。雨山，请谈判，又在耍什么花样？所以，这个孩子是。恭喜江小姐龙凤胎。季夫人，庭轩的手术成功了吗？哪个是男孩？把孩子给我！乖，奶奶带你回家。你把我的孩子还给我！原以为你这个下贱扫把星只有生女孩的命，没想到。是什么男人？我季家的长孙，当然不能被你带走。我不要，求求你，你把孩子留给我，好不？闭嘴！庭轩觉得你是因为钱才离开的。你如果敢让庭轩知道真相，弄死你的女儿！你怎么这么狠心？她也是你的孙子。我已经有一个孙子，剩下那个是野种。啊、你把我的孩子还给我，这个孩子是我的儿子。爸爸，你怎么才来呀？你看，我都被打了。连个女孩子都打不过，你还好意思说？季总，那孩子我刚刚已经处理过了。你看，那个他妈正规道歉呢，你看怎么处理？敢打我儿子，那就看什么意思。小婉月，是不是你？小婉月，是不是你？不好意思，先生，你认错人了。小婉月，你动我的瞎子！六年的时间不见，就是这副穷酸可笑的样子，在这里给人下跪，说这六年的时间你去了哪里？喂，王可欢。人有悲欢离合，月有阴晴圆缺，今天月亮缺了一半。我管他是阴晴圆缺还是悲欢离合呢，我只要咱们一家人团团圆圆的。那要是男孩就叫团团，女孩就叫圆圆，好不好？嗯，都听你的。小婉月，她是不是我们的女儿？是不是？你如果敢让庭轩知道真相，弄死你的女儿！小朋友，你今年几岁了？小朋友，你今年几岁了？我今年五岁。他今年五岁。季庭轩，你想多了。她是我和我老公的女儿，跟你没有半点关系。妈妈为什么要说谎？我明明六岁呀、啊。没半点关系。这个野种，当年带走你的那个野男人的吧？爸爸，他是不是我妈妈？他不是。对不起，团团。
你我把你高高在上捧在手心里当公主一样对待。不稀罕，现在就要做任人践踏的烂女人。赵老师，我看守他女儿，理由随便。这中专所有的学校，没有一家敢收留他。是，季总。我就说那小女孩，她有暴力倾向，精神方面有问题。不要，不要，金静轩，求你放过我女儿，放她。我，金金少的医药费，我愿意全部承担。我求你放过我女儿，好不好？放过你女儿，喜欢磕头吗？好 ，OK， 你赶紧接受，下跪，磕头，求你放过我。小婉玉，你宁可渴死在这儿，也不愿意开口向我求饶一句。妈妈，你别磕了，太难受了，我不应该打瞌睡，叔叔永远对你可不好。玉玉，不要，不要。爸爸，我提着不谈了，我们回家吧，我不想再看见他们了。既然我儿子发了善心，那我先饶过你女儿。小婉玉，这只是开始。以后我想让你体会到什么叫真正的绝望。好、啊，妈、嗯，妈、嗯，什么苦？什么好？月月月月月医生，我女儿怎么样？我们目前暂时只是稳定住她的病情。这孩子是不是从一出生心脏就有问题啊？他爸爸就有严重的先天性心脏病。应该从一出生就做手术的，你们错过了最佳的时机。对不起，是我没有攒够钱给月做手术，错过了最佳的机会。现在唯有季氏旗下的心内科研究院能够救你女儿，尽快去看吧。说。还有希望，近视的医院，妈妈一定会救你的。李总，今天几点？这下怎么样了？这是江婉瑜近六年的调查报告，她老公叫李浩，是个卖鱼的，女儿江团团患有先天性心脏病，夫妻二人为了开手术费，一直过得很疲惫。是你有心脏病，那他是我的孩子。但是户口上显示，孩子的年龄比小赵也小一岁。金静轩，你还在奢望什么？这个女人当年狠心到连刚出生的团团都不要，怎么可能会留下你的孩子？那个孩子病情怎么样？好像不太好。医生那边建议他们转诊我们季氏旗下的心内科研究医院。对不下去，不准季氏医院收治这个孩子。金星，金星，轩，我帮你。不需要。季总，检查显示你的心脏很健康，以后只要定期复查就可以了。当年可是我爸爸为庭轩做的手术，怎么可能出问题？季总，季总，你愿不肯收治我女儿，我求你通融一下，救救我女儿。江婉瑜，我为什么要救你和其他男人的爷爷？又不是我女儿。这女人是庭轩的前女友。你这个背叛庭轩的贱人，有什么脸让庭轩为你松手？季庭轩，你如果想帮我，就直接冲着我来。接住他不配，他不配，他就是你的女儿了。你求你，救救我女儿。好啊，要是怎样，跪下来求。
求你了，谢谢。陈逸轩，这女人就是故意在装可怜，你可千万不要被她骗了。对，乔爷，我当初就是这样跪下来求你留下来的，可你却还是头也不回的就离开了我。我当时的绝望。我说过了，不要碰我，不要再问下一次。我还有事情，先走了。铁轩，那我先回家给你做你爱吃的。不用了，看在你父亲救过我的份上，我才让你勉强住进了季家。但你还不是季太太，季庭轩，总有一天我要让你心甘情愿的娶我。他还跪在那儿。刚才看着江小姐的精神状态，好像不是特别好。安排人收拾他女儿，我的报复还没结束，他不能倒下。是，季总。季总不会是心软了吧？对不起，圆圆，让他不得志。我差点抱着你们跟我走，我给你们办住院手续。谢谢医生，谢谢你。孩子的病情基本稳定了，我会尽快帮你们安排手术的、嗯。医生，您愿意帮我，我感激不尽。但是这样会不会惹怒季总，给你带来麻烦啊？啊，不会的，季总不经常来医院，他不会知道的。这蒋小姐到底什么来头？季总要我帮她，却又不能透露是他的意思。夫人。对不起，我来晚了。圆圆呢？他怎么样了？圆圆暂时没事。一个好心的医生帮忙安排了手术，但是手术费还差三万块钱。我酒吧的工资不能再请假，先生你帮我照顾好圆圆。我这几天卖鱼赚了一些钱，只有一万块钱，你先拿着，不够的我再想办法。不行，这钱我真的不能收。当初为了给圆圆上户口，你才跟我领证假结婚的，我们母女俩真的不能再拖累你了。那是钱。我先替你攒着，圆圆就像我的亲生女儿一样，你放心吧，我会替你照顾好她的。你安心去工作。关了，关了，关了，关了。太吵了，没劲。云山，我听说啊，这家店有个贼漂亮的妞，还会拉琴。我已经安排过了，马上叫进来，让你放松放松。进来，马上。神经怪！青轩，我发誓啊，我真不知道那个老板叫的就是这个女的。放心，青轩，如果不想看见我，我站住！我让你。青轩叫住他，肯定是想报复这个女人。怎么，看见我，就跟鬼一样，不敢拉。怎么，江大美女，嘿，也沦落到在一场卖艺了？嘿嘿，你很缺钱吗？<笑>各位少爷想听什么？装什么纯呀、啊？都来夜场上班了，谁他妈要听你拉琴呀、啊？过来陪爷喝酒。不好意思，我酒精过敏不能喝。过敏死不了。
，钱给的不给多，不想喝。哎呦，你不是说缺钱吗？陪王上喝了这酒酒。你的，曾经你护着我，一点酒都不让我沾，现在却恨不得让我去死。韩伟轩，你凭什么委屈？你凭什么这么看着我？过来，喝，喝，喝掉。韩旭有事，我告诉你，这不仅一桶牛不还我心的万分之一桶。来，你过来。叶总，小爷，你不是很爱钱吗？来，我看到了进门，看到我开心了。对呀、啊，记住了，你亲，快点！我让你亲他。哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀！哎呀谁什么都可以做。哎呀，这里有一千万，我给你之后，是不是就可以睡你了？啊！去死！我去！我就是爱钱。有什么植物困在我这？没有我，你也幸福不了。天轩，你就这么恨我？难道只有我死了才能解恨？哟，这小骚货怎么这么清灵？来等哥哥们吧！哎，干什么？别过来！大哥。现在在哪儿？没事。杜尔仙，王炸，你们到底是谁？放开我！呀，让我出去！这小骚货醒了，别过来！让哥哥们给你开个包！别别过来了！别过来！妈的，舅舅不支持法局是吧？现在，好好省省了吧你，小婉瑜。是吧？我约，把这人砸碎！你
死了喂狗。是，你走。江小姐，没什么大碍，很快就能醒过来吧。季总，公司那边出了点急事，需要您赶过去一趟。知道了。我回来之前，任何人不准进我的卧室。是，季总。你们说，季总抱回来的那个女人是谁呀、啊？那么宝贝，乔小姐都没进过季总的卧室，季总竟然让那女人睡里面，肯定不一般。季总的事情。不是你们能八卦的，快去干活！这里是哪里？婉玉，是平轩救你？不，他那么横，怎么可能是他？有没有人在？把门开开！你们是谁？你是谁？这个女生，你是团团？你怎么知道我的名字？我是团团。对不起，妈咪现在还不能认你，但妈咪不想抱抱你。喂，你怎么不说话了呀？团团，你在和谁说话呀？不知道，这里面是谁？是，是江婉瑜小姐。什么？江婉瑜？她怎么会在这里？大海，哎呀，夫人，季总吩咐过，任何人都不准进这个房间的。秦雪，我自会叫人。把钥匙给我。你先带小少爷回来。是，小少爷，来。贱人，竟然敢偷偷给雷凌吹！下三流的手段，勾引秦轩。我回来是因为我女儿生病了，只有龙川的医疗资源才能救我。原来是想用寒人执行秦轩，我告诉你，休想！我季家的孙子，只认团团，如果敢让秦轩知道，剑就是他，弄死你们！要弄死谁？秦轩，怎么这么早就回来了？呃，刚才我刚才说过了，任何人不准进我的卧室。妈，请你离开。看样子，秦轩应该没听见前面的话。秦轩，你忘了这个女人当初是怎么背叛你的？你怎么还可以把她带回家里来？我把她带回来，就是为了报复。可是，好了，啊，我有自己的事情自有分寸，你回去吧。谢谢季总救我，我得去了。我女儿跟我老公还在家里等你要去哪儿？你的眼里只有那个野猪，完全没有我们的儿子。这只是你的儿子。那我去。我看一眼，你看。长妈，小少爷给我带进来。不，季总，我不想看见他。家，糖糖，你不是一直想知道你妈妈是谁吗？姐姐，轩，我求求你不要告诉他。你的妈妈就是他，当年就是他放弃了你，和其他男人离开的那个女人。
知你伤害了他，是你背叛了我和他。现在，我让你也体验体验你背叛的滋味。来，看到没有？我现在只要一句话，就立马就会有人冲进去，把我掉下来，携手保护习惯。哎呀，求求你不要伤害我的女儿！你说什么我都答应你，不要伤害她，好不好？这可是你自己说的。从今往后，你做我的情夫，情夫。为什么？你明明很恨我的。为什么？因为这样，我才可以一点一点都不玩死你。现在我给你三秒钟时间，否则立马就会有人冲进去拔掉那个血统保护器官。我带你。我相信。伺候男人的话，一定是初恋吧。我脱衣服了。亲，我的亲。我被困在双人床，可是你就算再不情愿，今后的都要忍受。慢慢受。季天轩，你怎么可以对这个女人心软？这副楚楚可怜的样子勾搭的你，把给我拉进浴室。是，放我，放开我！现在清醒了吗，贱人？今天我让你知道，当年我老公的下场。放开我，我跟丁轩什么都没有，贱人。我老公的名字也是你能嫁的。我才是季家的女主人，你只是秦轩发泄欲望的工具。看远点儿，管好你自己的男人，是他家让我不放的。乔小姐，闹出人命让季少知道的话，一条贱命，庭轩才不会在乎。少在这跟我玩花招，给我起来！好像真死了。我在干什么？小白雪，张宇，张宇。齐轩，我如果这晚遇什么事情的话，我杀不了你。现在怎么办啊，杨小姐？他是自己脚滑摔倒，我们只是进来查看，谁要是敢说漏，我杀他。是。为什么他还没醒？如果他有什么事情的话，我饶不了你们。滚出去！是。是醒了。他还在我。不
他这么恨我，怎么可能？我自己可以。谢谢季总。江安月，我救你，是因为我还没折磨够你。是我自作多情，对不起，季总。进来。昨晚的事情，很快我就和事师结婚，团队也会有一个爱他的新妈妈。江婉约，别以为自己有多重要，等我把你玩腻了，就可以滚了。那希望季总早点腻了我。江婉约，我和别的女人结婚，你一点都不在乎吗？医生说你只是轻微的骨折疼，瘦子这种装可怜，你给我滚下来！装可，你给我滚下来！原来庭轩还是在乎这个贱人。江婉约，这都是你自找。让医生再给他看看。是季总，平轩，你刚刚说我们马上就要结婚了，下个月三号是个好日子。再说吧，江婉瑜，只要有你在，平轩的心就没办法完全属于我。你过来。金小姐，这是医生给你开的药。谢谢。徐文婷，你在这里下药了。顶不住了，贾小姐。放开我！放开！放开我！放开我！继续。我刚才看到江小姐在宝盖门还离开，她还说愿意用身体做代价。确定？哎呀，这种事情我怎么可能骗你？我亲眼所见。秋白雪，你就这么下贱？我刚才也听到了，他还让我找找金星老师。这个贱女人怎么能睡我床上？你给我起来！进去。不是我背叛你，季定轩，你怎么可能成功啊？你闭嘴，郑婉元，我这辈子最后悔的事情，就是爱上你这个彻头彻尾的骗子。平轩，别为了这个贱人气坏自己，你就是江婉瑜那个卖鱼的老公吧
，怪不得老远闻到一股鱼臭味儿。听轩，这个女人早有准备，背着你把她老公都叫来接应。无所谓啊，反正我早玩腻她了。金庭轩，你个混蛋！说，带我回家。总有一天，你会后悔的。我们走。思想婉瑜，你以为这样就能逃离我吗？我这辈子都休想！没想到这个臭卖鱼的还挺疼江婉瑜。滚！臭婉瑜的狗孙念监狱，杨家婉瑜亲自来求我。你先歇一歇，我去帮你熬点姜汤。圆圆呢？我要去医院照顾圆圆。别着急，圆圆没事，手术很成功，现在有护士照顾，你就放心吧。我们不是还没交手术费吗？手术费啊，王医生已经帮圆圆凑齐了。上次也是他好心收治的圆圆，我一定要好好感激他。行，一会儿我去鱼摊杀几条新鲜的大鱼，明天你煲了汤，给王医生送去。嗯，好。他情况怎么样了？按照您的吩咐，已经为他做了手术，过几天就可以转到普通病房了。知道了，下去了。好的，季总。为什么看这个孩子，我会忍不住心疼？金庭轩，你清醒点，这个野种就是江婉瑜背叛你的证据。金庭轩，你想干什么？我想做什么？我当然是看看这个废物野种死了没有。如果他没死的话。我不介意亲手掐死他。季总明明救了这个孩子，为什么要说谎？李清轩，你放了我们吧！我会带着孩子离开农村，这辈子都不会回来打扰你的。你的离开，小婉瑜，我告诉你，我这辈子就在下地狱。你带着一切，你放心，我现在还不会动你这个废物野种。你现在应该担心的是你那个臭卖鱼的老公。师长，你把他怎么样了？李浩涉嫌恶意殴打他人，如果对方不谅解的话，那他，那他可能就要进监狱了。你骗我！学长性格温和，他不可能打人的。你是李浩他老婆，那个王八蛋敢打我，我告诉你，给老子十万，老子让他这辈子都从牢里出不来。季总，你刚才为什么放了他？李浩和我们当年的事情没有任何关系。有关系，怪你嫁给他了，是你把他牵扯进来的。你当年要怎么样那个？放过我！难道只有我死了，你才敢罢休吗？你要是敢死的话，我立马让这个野种下去陪你。别急嘛、哎！刚才电话那头不是说了吗？你只要给他十万块钱，他就可以放了你那个臭卖鱼的老公。你根本没有这么多钱。我可以借给你呀、啊，而且我保证，这只有我能借给你，任何人敢借给你，就是真得罪我。志强，求你借我十万，只要你愿意借我，我什么都愿意做。
心，我现在还没有兴致。我们要求的是时间。韩德柱，等十万现金过来。是，齐总。你带我来这里做什么？钱吗？扔下去。是。电视上那个季总，季，哎，对不起，季总，你饶了我吧，我真的把钱还给你，我给我滚！哎、就这么卖他？赵爷，我突然改变主意了，只要你们让季氏继续勾当情妇，我就可以考虑分离了。季先生。你不是已经腻了我吗？我只要看到你痛苦，我就永远都不会腻。要不要放了那个充满欲的，自己选择？季<笑>总，我答应做你的情妇，求你高抬贵手，放了我老公。晚上洗干净，到季家别墅等我。再多给我几天时间，好不好？我我保证，等我女儿出院，我把她安排妥当了，我就快快到季家去。求你，什么资格跟我谈条件？求你了，季女士。好，我再给你三天时间。三天后，再让他们放了李浩。是，戚总果然还是心软。婉<笑>云，爸爸，好想你啊！圆圆，爸爸也想你。喂，圆圆，怎么出院了？医生说圆圆一切都好，我们就出来，走吧，学长。婉瑜，对不起啊，那天我听别人说你的闲话，一时没忍住，就动了手。哎，对了，你是怎么把我从这里弄出来的？呃，没什么，他们愿意和解了，我们回家吧，给你做一桌好菜，接风洗尘。好耶！也好多都没和爸爸妈妈一起吃饭了，今天也是世界上最最最,最幸福的人啦、啊！小婉瑜，你看我就这么开心，你毁了我的幸福，你也休想幸福。回家吧，走吧。小鱼，三天时间已经到了，我要你现在就来季家。婉瑜，我求你了，你再多给我两个小时，好不好？不可能。妈妈是谁呀、啊？啊，没什么。婉瑜，怎么了？看你脸色不太好。要不这样，你先回去休息，我带圆圆去买就好了。只要两个小时就好。圆圆吃完最后这顿饭，我就赶到季家。回家，回家。江婉瑜，你还真知道该怎么惹怒我？去叫婉瑜家。是，齐总。来了。
季庭轩，既然你不肯来找我，那我只好亲自来接你了。我我没有要逃的，我就是回来陪我女儿吃个饭。是陪那个野种，还是那个臭卖鱼的？看来你还是爱他呀。不惜惹怒我，也要陪他多待一会儿。你说，他一会儿来了，又是跟在我怀里，会是什么样子？金同学，你还没资格说不要。爸爸，我闻到好香的味道了。肯定是妈妈做的好香好吃的。金同学，不要再吃。太晚了，那你一会就小声一点儿，别让他听到了。门<笑>怎么反锁了？婉瑜，婉瑜，你在家吗？婉瑜，婉瑜，你没事吧？婉瑜，再不开门。我敲门进去了啊！爸爸，妈妈怎么了呀？别看，你让开点。出来点。雪，你怎么在这儿？婉瑜呢？妈妈，妈妈，我没事。妈妈，鸡腿肉的坏爸爸为什么会在我们家呀？因为你妈妈是我的女人，我要把她带走啊！金庭轩，圆圆，你先回卧室待着，妈妈一会儿去找你。嗯。金庭轩，你什么意思？婉圆，是不是他逼你的？你又穷又窝囊，连自己女儿的手术费都交不起，婉圆凭什么跟着你？他这么爱钱，自然是选择做我这个有钱有势的江南一姐。你，我明白了，婉瑜，你是不是为了救我才答应他的？季庭轩，我告诉你，有本事就再把我关进去，你放开婉瑜，李浩。我没事的，圆圆需要有人照顾，帮我照顾好圆圆。婉瑜，你放心，够了，看你们眉来眼去的，走。妈妈，妈妈。金碧轩，你让我最后再见我女儿一面，可以吗？我已经给过你机会，进去。妈妈，嗯，那你不要再问我妈妈，你问过了没有妈妈？放手。嗯，妈妈，你做做好不好？你放了我妈妈吧。看，圆圆，圆圆，圆圆，圆圆，开车。
活你都得给我忍受。季总，到了。知道了。为什么每次都要惹怒我？雨轩，雨轩，你个贱人，怎么会在你怀里？上平轩的床，现在装什么柔弱？给我起来！够了！平轩，你是不是还爱着这个贱人？像他这种白利己、下贱的人，根本就不值得我喜欢。一个玩物罢了。听到了吗，江婉瑜？你在平轩心里只是个玩物。给我好好记住你自己的位置。长妈，季总，把楼上的房间给我多收拾出来一间，带着他上去。好。你刚才越界了，你还没有资格管我喜欢谁。江小姐，睡衣给您放这儿了。这个药，您洗完澡可以涂上，对活血化瘀很有用。谢谢你啊，周妈。哎，有什么需要呀？您随时找我。那我先下去了。嗯。哎。你又来干什么？按住他！按住他！放开我！放开我！干什么？这可是进口的好药。你贱人！你又没生病，为什么吃药？你贱人，吐我身上！恨住他！放开我！不吃药。难道你还妄想怀上平轩的孩子？给我压下去！你们在干什么？团团，你怎么来了？不管怎么样，小碧玉都是这个小贱种的妈。要是她告诉平轩就不好。你们为什么要欺负她呀？团团，你误会了。阿姨是在跟你妈妈玩游戏。花开如是，又脏又臭，才不是我的妈妈呢！团团还在恨我？看来这个小贱种还没接受你的教训。既然团团那么讨厌他，想不想打？小石，你不是人！我儿子那么小，你怎么可以恶毒的告诉他打人啊？去拿鞭子，乔小姐，少爷还小，这样会不会？拿。团团放心，阿姨不会跟爸爸说。不会这样做，大人是不对的。你有什么资格说话？团团从一出生就抛弃，和别的男人生孩子，像我们团团。一直被人说是没有妈妈的可怜虫，放开，放开我！没有，没有，不是这样的，团团，妈妈没有，不是这样的，团团。你走开，你这个天天欠拉皮的穷三鬼，永远不可能是我的妈妈。真是个没用的游戏。既然你儿子下不去手，那就我来。想干什么？贱！让开！让开！让开！让
爬上他的床。小姐累了，你来打，避开脸和脖子，其他地方随意去。好的，小小姐。江小姐，季总让你收拾好了，去他屋里。今天算是便宜你，就算你能爬得上庭轩的床，你也永远只是他的半步。江小姐，他们怎么可以把你打成这个样子？没事，张妈，你说，季军轩找我，我骗他。小心点，张妈。果然是血的女士，这小贱种还在乎你贱女人。团团。你是不是很担心自己的妈妈呀？我才不担心她呢，她才不是我的妈妈。可你妈妈在外面还有孩子，她肯定会扔下你，再次离开的。你闭嘴！你闭嘴！我妈妈听呢。小贱人，我有了庭轩的孩子，第一个弄死。金红色，这个玩具送给你，你可以让你爸爸把我妈妈还给我吗？她是我妈妈，我才不会还给你呢。圆圆，那是圆圆的妈妈，她不是你的妈妈。滚！滚！她就是我的妈妈，她会和我爸爸在一起，她不要你和你那个臭鳗鱼的爸爸。哪来的血啊？那不是团团的血，是我一个野种的血。你什么意思啊？团团只是轻轻一推，你那个野种就磕到了脑袋。放心，他还没死透，不过现在也差不多了吧。要是我推他怎么样？你打死我，跟你的女儿出去好了。反正你也不爱我。妈妈没有不爱你的，是我错了。我当时无论如何都应该把你夺回来的。对不起，对不起。我女儿现在哪个医院？告诉你，你也出不去。嗯、这样，跪下来求我，我就偷偷让你出去。求你了，全小姐，放我出去见我女儿。放她出去。可是季总回来，我自然会跟庭轩交代。妈妈，妈妈哎呦，江少爷乖啊，江小姐一会儿就回来了。来，跟赵妈先回房间，好吧？嗯这么一会儿就能哄着这小贱人哄妈，再让他待在李轩身边，李轩的心肯定也会被他哄回去。庭轩，千婉瑜那个女儿跑了。是，我女儿怎么样了？江圆圆，我女儿怎么样了？哦，你说的是那个小女孩吧？她的头部受了重创。现在呀，也在想你。圆圆，是妈妈对不起你。赵婉玉，我就这么想要离开吗？一百万就能让你一万多，在你的心里不就这么廉价吗？什么一百万？秦轩，你在说什么？我没有要逃走。是江婉瑜，是你自己说，只要给你一百万，你就离开庭轩，再也。转账记录都在这儿
，还该早恋。幸好提前打了一百万的房账户。赵玉，就算你想要离开，那船团呢？我昏迷，你就忍心离开？你别说了，他怎么了？我走的时候他还好好的呀。你还敢装？金俊轩，你是不是从来都没有相信过我？曹心怡，你就是个低人气、多端的骗子。你离开我，不就是为了这个结束吗？你信不信？我只要一句话，立马。不要！不要！我求你了，今天的千里不要让他，他是我的唯一了，我求你不要伤害到我。输血，但它是罕见的 Rh 阴性血。熊猫血的孩子，父母是熊猫血的几率会大一点。你们谁是 Rh A B 型血？这个野种的血型竟然和我一样！快点，你们谁是 Rh A B 型血？孩子还等着救命呢！金先生，你是 Rh A B 型血，你救救圆圆好不好？跟我有什么关系？这个行程又不是我生的。圆圆，圆圆是你的女儿。有什么？不可能，金姐，你别相信这个贱人，他居然敢利用你救他女儿啊！给我滚！这不是谁的孩子？我当年，我当年生了的是一个龙凤胎，偷偷被你妈带走了，只给我留下圆圆了。我求求你了，金庭轩，你救救我的女儿好不好？我求求你了。你别给我撒谎！我没有，你可以去做亲子鉴定，但你先救圆圆，好不好？亲子鉴定，我走了。快，让我进去，快，跟我过来吧。这没什么大问题了，送普通病房吧。谢谢医生。医生，帮我做个亲子鉴定，我要知道他是不是我女儿。是，你去做。你们去准备一下。你站住！医生。这个女人满口谎话，你能不能相信她？我没有说谎，这你有什么关系？她叫阿月，你如果敢骗我的话，我一定饶不了你。鉴定结果出来之前，你哪儿都别去。这种要是在不正常的女人会出现阴影。这是血样，这个今天出结果。好的。江万宇想用那个野种挽回庭轩，休想！怪不得每次看到这孩子总会心软，原来她是我女儿。如果季夫人知道我已经告诉了庭轩圆圆的身世，圆圆一定会有危险。江，鉴定结果出来了。
我没有，丁轩，原来真的是你说，我真的是你来骗我，我真的没有，你再做一次亲子鉴定，原来真的是你的女儿。我不会再相信。先生给我赶出医院，任何一家医院不准收治他。不要去，不要，不要，不要，金先生，你现在把医院赶出医院，就让他等死。金先生，我求求你了，我什么都答应你，你不要伤害圆圆，好不好？我求求你。那我今天可以放这个协中一次，那从今往后你不准再见他。你要是再敢跑。一定你的女人，我答应你。秦轩，你放了这女人有多会演戏吗？你怎么可以心软、啊？和你无关。走。你哭什么？只不是你见可邪宠而已，你信不信？我现在就让人杀了他！对不起，我不哭了，我不哭了，我不哭了。张海云，既然那个邪宠不是，就给我生一个！季庭轩，你不愿意相信也好，这样季夫人不会伤害圆圆。金总，您要去上班了。团团怎么样了？哦，小少爷已经退烧了，就是吵着想见江小姐。让他去，别让江婉仪记得，他自己还有个儿子，免得只惦记那个野种。是，金总。真相吗？季夫人可是说过，敢让庭轩知道，我会遭报应的。嘴这么硬，留着一会儿再喊。把东西拿过来。既然庭轩不愿意让你离开，那我就帮他废了你的腿，这样你就再也跑不了。就是，这可是犯法的。<笑>看你报警抓我呀，你连季家的大门都走不出去，还找个没人知道，丫头跪上去。
这个武力，看来还是不够的，把他拖下去去石柜。是。乔小姐，她晕倒了，把人弄醒继续。是。你在干什么？妈妈，少爷不怕，快啊！叶轩，让我一直想要逃，我是在帮你。给我滚蛋！小鱼，小鱼，小鱼，小鱼，谢谢小鱼，小鱼，走，张妈，什么毛病？你怎么给我追出去？江婉瑜受到了痛苦，我们全部承受。是，季总。都是乔小姐不送我们，尽走饶命啊！你让我说，云轩，我没有。最好接到他没事儿，我饶不了你。婉瑜。他的腿怎么样了？还好，扎得不深，没有伤及骨头，卧床静养几周也就好了。小石。小贱种，迟早送你和那个贱女人一起见阎王。团团，阿姨没有，不都是为了你跟你爸爸呀？李轩，我只是想让教委吃点教训，不敢离开你，没想到你却用人下手那么重。没有，你心里清楚。看在你爸救过我的份上，今天的事情我可以不再追究。他走了，因我而后，你给我滚出季家！我季庭轩，绝对不会娶你这种恶毒的女人。我不要。小少爷乖，江小姐不会有事的。她一定很疼，我来帮她呼呼。江小姐，您没醒的时候啊，她可担心了，一直守在这儿。谢谢你啊，周妈。其实季总也很担心你的，那些女佣都被……周妈，江主任。是。你为什么不让周妈把话说完？那些女佣都被怎么？注意自己的身份，这不是你该问的。你只是个情妇。江万瑜，别再妄想。季庭轩现在对你只有恨。你乱动什么？想彻底残废了
。对不起，我想去个卫生间，能帮我叫赵妈过来吗？你觉得赵妈是背得动你，还是抱得动你？啊！别多想，我只是怕累坏了赵。放心，我对季总不会有任何妄想。你最好这样想。不是很急吗，姐姐啊？你哪里我没见过？好了，叫我腿瘸了就过安分一点，你要是再敢乱跑的话，就一辈子给我坐轮椅。季总，我想打个电话。圆圆一个人在医院，我不放心。你那个野种，他死不了。从今以后，这心里只能够想团团。圆圆也是我身上掉下来的肉，我怎么放得下？金山，你放过我。金庭轩，我是人，不是金四去。我每天被你困在这个笼子里，我会死的。我可以答应你，你每天可以有正常的工作、社交，但每天下班以后。必须给我回到季家。好，我肯定不会跑的。我相信你。签了这份协议，你要再敢跑一步，就会背上千万的违约金。机会只有一次，签还是不签，你自己看着办。签。如果还有遗憾，又怎么样呢？伤得痛了，懂了，就能是了吗？你要我在济世地产工作？像你这种不安分的骗子，还是在我手底下工作比较放心。下车，去地产报道。知道。不管怎么样，至少不会一直被关在季家了。等找机会再联系李浩，问问圆圆的情况。都安排好了。季总放心，江小姐在外面时，二十四小时都有人暗中跟着。江婉玉，你别想飞出我的手掌心。哎呀，婉玉啊，呃，这儿呢就是咱们季氏的销售大厅，呃，季总就在一号办公楼，呃，外面还有很多很多产业楼，没事你以后慢慢熟悉啊。谢谢刘经理，客气。嗯，对了，婉玉，我想问一下，你是和韩特助认识，还是和季总认识？呃、啊，我我没别的意思，我就是第一次啊，见韩特助亲自送人来办入职手续。如果让他们知道我跟季庭轩的关系，一定会惹来麻烦。我我跟韩特助的确认识，但就只是校友。那这样啊，行了，先工作去吧。好，还以
为多厉害。不过就是个没钱没背景的小人，长得漂亮又能怎么样？休想和我抢姐姐！你们这儿最大平的房子是多少？这男的从头到脚都没有一个名牌，肯定是个穷鬼。你问他，新来的。接待一下客人，好，先生，请跟我来。先生，你想看什么样的房子？我给您介绍。我这看起来啊，就不像是能买得起这里房子的人，所以你那个同事啊，才不愿意接待我。你不怕浪费时间啊？我也买不起这儿的房子，不过我们可以先看看，看到喜欢的房子，说不定还能激励自己努力赚钱，争取有一天能买下它。你叫什么名字？呃，江婉瑜。江婉瑜，好名字。徐总，江婉瑜在销售部怎么样？这是刚刚发过来的证书，和江小姐在一起的男人好像是林氏集团的林总。江婉瑜，他这是时时刻刻都想着勾引男人。那行，我们就一起看看。您看这栋，这栋是三百平的大平层，应该是一个超大复式，还是海景房？想象一下，每天推开窗户就能看到海，身边还有爱人相伴，一定很幸福。啊，行，那就这套吧，三栋十七层，带我去签合同吧。这，这真要买啊？这还能有假呀、啊？放心，我买得起。看，这是我名片。啊，原来您是林氏集团的林总啊，不好意思，啊，那我我带您去签合同。江小姐，签完合同，不知道有没有荣幸请你吃顿饭？他没空。江小姐，你可真是厉害呀、啊！这么长时间就能勾搭出男人，就这么长时间还告知离开我？我没有，请你放开我，你弄疼我。季总，请你放开林小姐。这是我和我女朋友之间的事儿，林总，你最好别给我插手，否则，即使我林氏，我也作废。滚！滚开我！滚！你弄疼我！抱歉，林总。原来她已经有男朋友了。满足你。
，谢谢你。我现在可以去工作。你以后再敢勾引男人，就不要找我工作。又怎么样呢？伤得痛得多，就能好了吗？曾经依靠彼此。哎，快快快，来了来了！哟，这不是咱们的大工程吗？来，大家给他鼓鼓掌。<笑>刘经理，什什什么工程？江婉瑜，别装了，我都看见了。要不是你在卫生间呀、啊，把那个客户给伺候的舒坦，你这三百平的大别墅怎么卖掉啊？真的无耻的，竟然靠这种下三滥的手段刷业绩，早就精精神神，原来早就是人尽可夫啊！<笑>他这么滥交，会有什么病吗？大家远离他，小心染上。我没有。高二还在呢，你还敢否认？就是长得漂亮。别人以为所有男人都是这套，等我们季总来，你肯定会被开除。季总最讨厌靠身体刷业绩的下贱。你是地产销售，不是鸡。下一次给我滚出去！是。袁建国，了解他吗？说不定刚才在卫生间跟我在一起的人就是他。江伟。大白天你做什么梦？季总能看上你这种下贱的女人？没有镜子，没有套我拜托你自己，好好撒泡尿照照自己，现在是什么穷酸样？像我们刘经理这么优雅贵气的女人呀、啊，才配得上季总。你连给季总提鞋都不配。原来刘经理是想做季总夫人，白日做梦的到底是谁呀、啊？今天我非撕了他的嘴！放开我！告诉你们，谁敢动我，你一定会后悔的。就算了吧，他要是背后真有人怎么办？一个号称卖身体的下贱女人，能有什么背景？怕什么安叔呀？过来，放开我！放开！放开！贱人让你怎样？干什么？季总，您怎么了？季总，这个江婉瑜竟然在卫生间和,和男人搞搞那种事情，出卖身体刷业绩。我正在替咱们季氏好好惩罚一下这种不要脸的女人。谁告诉你的？季总，小田在卫生间看得清清楚楚的呀。小田，你跟季总说。哎呀，过来呀！来呀！季总，季总，我错了。不知道那个人是谁，我要是知道，打死我也不敢乱说呀、啊。他是谁？和江婉瑜在厕所的那个男人是谁？谁给他打这个动作？不可能！季总，您别跟我开玩笑了，你怎么可能会看上这么低贱的女人呢？给我开除！季氏永不录用。是，季总。保安。把他们两个给我拖出去！是。放开我！别动！从今以后，谁再敢跟我说闲话，下场跟他们一样。滚！你傻吗？不知道报我的名字，那就是姐。说什么？说我是季总的情妇，然后让他们更鄙夷我吗？江婉瑜，金庭轩，这就是你想看到的是吗？让我像他烂泥一样被他们任意的踩踏，丧失尊严，最后彻底待不下去，回到金家当当头种鸟是吗？
他妈的瞎，上次回来的，真他妈晦气。<笑>谁让你坐这儿了？你不要命了？别碰我，血肿还在我手里。起来，起来。起来你干什么？你带我回来不就是为了这个吗？不长进，我们有一整晚的时间，先去把自己洗干净。江婉玉，你才刚出去一天，你就跟这个臭卖菊的联系上？我没有，李浩打给我肯定是原因出事了，你把手机给我。别动！婉玉，圆圆她哭的不行，我实在没办法才打给你的。妈妈，你什么时候回来呀？圆圆好想你。圆圆不哭，妈妈马上就回家去看你，你乖乖去听训。江婉玉，想喂养那个臭白鱼的身边，你休想！怎么这么大？江婉玉，嗯，你哭，妈妈在。梦里还在念着，江婉玉，那个小野种对你来讲就这么重要。让人把那个小野种给我带过来。圆圆，你怎么会在这里？圆圆，你怎么会在这里？妈妈，是花叔叔把圆圆带过来的。季景轩，他想和圆圆威胁我。妈妈。这个就是金子的那家吗？好大呀！对不起，这原本应该也是你们家。季景轩，你要说干什么？原是无辜的。人带走。是，季总。圆圆小姐，我不要，我不要你吃妈妈。起床。圆圆，你要把我女儿带去哪里？退烧药吃了。季景轩，你不要伤害圆圆。如果你明天还想见他。要不吃了。哎，吃药。江婉云，我让那个小野种来就是为了告诉你，你不想他有事的话，别做傻事。圆圆，你呢？乖乖的在这玩、嗯，不能乱跑。明天赵妈就带你去见你妈妈，好不好？嗯，圆圆会乖乖的。哎，好，慢点啊。嗯，好。赵妈，这个野种为什么会在我们家呀？如果你想让江婉瑜继续留下来陪你的话，你就乖乖听话。她在，江婉瑜就不会走，明白吗？那好吧。大野种，这里的玩具都是我的，你不许碰。那你圆圆可以玩什么？那边在书，我最讨厌看书的。那边都是你的。警察段，你还好意思说？怪不得最近学习成绩越来越差啊。
，走，给我去书房练字。赵妈，看我的。是，请走。圆圆呢？把衣服换上，陪我去参加晚宴。晚宴结束以后就让你见他。今天这个珠宝会。老板做大手笔啊！对呀、啊，你看这个项链，天哪，我都没见过。我觉得这个挺适合你的。谢谢。这是理查德·米勒的收藏级腕表，贵的不是表，是镶嵌的这些钻。听说这些玉都是战国时期的古玉。徐老怎么这么大本事？云轩还是不肯见我，整天围着江婉瑜那个贱人，哼，一个暖床的贱人而已。今天的珠宝展是珠宝大亨徐老板的，穿大半的豪门世家都会参加，到时候伯母一定比田轩当众许诺娶你，还是伯母在捅我。季总这女娲好漂亮呀，怎么从来没见过？是哪家的千金？不会是季总夫人吧？青轩，被这个上不了台面的东西参加徐老的宴会，多少好人都看着你。那又怎么样？你，平轩。大家都知道我会嫁给你，你现在带着这个情妇出现，让他们以后怎么看我？我从来就没有说过要娶你。他不娶乔氏。伯母，别慌，我们还有办法。这次一定会让田轩彻底厌弃这个贱人。感谢各位赏脸。来参加今天的珠宝展，我的掌上明珠不下，所以我用世界上独一无二的真爱五钻，打造了一枚真爱之剑。今天我就要把它送给我的宝贝女儿。大家请看，啊，我的戒指呢？为什么了？居然有人敢在我的宴会上偷东西，给我查监控！徐老，偷戒指的贼就在这里。啊！就是他！我没有偷戒指。他一直跟我在一起，不可能是他。他刚去了洗手间。庭轩，说不定就是利用那个时候偷走了徐老的戒指。我真的没有偷戒指，金庭轩，你相信我，偷没偷，搜下不就知道了。季总，这位小姐是你的女伴，你得给我一个解释吧。既然没有偷，我们就不用骗。江小姐，可否把你的包给我看一下？世界，就是一套老戒指。季总，给我个解释吧。江婉瑜，到底怎么回事？我我不知道为什么戒指在我包里，我没有偷，我也没有动机偷这枚戒指吗？人赃并获，你还敢撒谎？江婉瑜，你离开庭轩后。不得需要一大笔钱去养那个野种和臭卖鱼的穷鬼老公，而真爱之戒可是价值上亿。拿晚上伺候男人的钱养老公和孩子，太行了！这女人，这女的也太贪了吧！季总的钱不够赚，还去偷戒指，真是丢人现眼
，季佐怎么会看上这种低贱的女人？这个信纸是我拿的，这枚独一无二的粉钻代表了真爱降临，哎，我很感动，所以便私自拿了这枚钻戒，准备送给我最爱的人，江婉瑜。婉瑜，本来我是想给你一些情侣之间的小惊喜。庭轩，你竟然为他！徐老，徐小姐，对于今天发生的事情，我很抱歉，没有提前知会一声就拿走了钻戒。对于今天造成的损失，我记事，将会百倍补偿。啊！哈哈哈哈哈哈！哦，原来是这样啊！无法无法啊！爱情总会让人冲动的。<笑>可是，刚才乔小姐的意思。这位江小姐不是已经结婚，还要开仓？这个孩子是我的。六年前，我们便私定终身，因为误会而分开。本以为此生不会再相见，没想到老天让我们重逢，给了我一次重头再来的机会。从始至终，江婉瑜的男人只有我一个。结婚的事情是个误会，庭轩都知道了。间隔六年还能破镜重圆，那一定是真爱了。季总，这枚真爱之戒送给你。谢谢徐小姐。呃，但季总，您就收下吧。我相信您拿走这枚戒指，一定有你的原因。你是不是想在今天？当众向江小姐求婚呢、啊，季总，你还等什么啊？能看到有情人终成眷属，比我自己结婚还高兴呢！快呀，大男人不要磨磨唧唧的。嗯，谢谢，王宇。季庭轩，我们谢谢你，王源。徐老，谢谢。我们两个要去故乡看人时间，跟我回去。庭轩，够了。所有兵丁都在，影响纪事。难道真的要看着庭轩娶一个贱人吗？下次再说。庭轩真是被这个狐狸精吃的死死的。江婉玉，为什么你总要坏我的事？刚才是为了让事情快点结束，才陪你演了出戏。别把自己真当成纪太太了。我没有，我只希望你尽快腻了，放我离开，接着还。赵婉瑜，你休想！老姐，只要看到你在我身边背上这个名字，就永远都不会腻。嗯、这个戒指已经失去了利用的价值，你可以自己处理。但江婉瑜，你好歹也是我的情妇、哦，下次不要这么掉价偷别人东西。你还是不相信我？骗子说的话永远不值得相信。赵婉瑜，我之前答应过你，只要你陪我参加晚宴，我就让你见那个野种。但机会只有今晚。小白羊朝西走，小黑羊呢朝东走，走着走着。小野种，你为什么在偷看我吗？你不去找江婉瑜？来这做什么？我睡不着，欢叔叔，爷爷想听山小故事。想听故事，找你那个卖鱼的老爸去。爸爸晚上从来不露脸，其他小朋友都是有爸爸好睡觉，我只有妈妈。你爸爸晚上从来不在家，一直这样。嗯
。妈妈说爸爸有自己的家，可是也不让我打扰爸爸。可是你也想爸爸吗？江婉玉，你和那个卖鱼的到底怎么回事？对不起，叔叔，人们走了。哎，等等。为什么这个野种总让我不由自主的心烦？你不是想听故事吗？嗯。来。爸爸，我才不让这个小野种睡我的床呢！季团团，如果你不想现在爬起来练字呢，你给我乖乖躺下，听到没？来，坐这儿。哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！如果没有当年的事。现在我们一定会是幸福的一家四口吧，季林轩，但我永远不后悔救你。不是厌恶我吗？现在又为什么装的好像很爱我一样？给我重新调查江望鱼和李浩的婚姻，点点滴滴我都要知道。乔师，江望鱼。你别妄想庭轩真的会娶你，昨晚他只是怕影响季氏股价，迫不得已当众向你求婚的。我没妄想过，如果你有本事能让季庭轩放了我，我立刻就走人。你走是迟早的事儿，把你手机拿出来，想干什么？干什么？你那个贱种女儿虽然在季家，可臭卖鱼的还在外面。要是不想他有事儿，就把手机拿出来。这份合同需要你签下字。技师地上咖啡角在哪儿？就在售楼处里边啊，那可是我们园区有名的情侣约会圣地。他又在耍什么新花招？走，去看看。特主，我这身衣服怎么样？跟平时一样帅。自从今天感觉心情挺不错啊。江婉瑜。你又在耍什么新花样？怎么是你？庭轩，你不接我跟伯母的电话，我只能用这种方法来见你。江望云呢？他手机怎么在你这里？我可不敢把他怎么样。手机是他亲自给我的，他也希望我们能尽快和好，这样你就能放他跟他老公一起。他亲口说的。如果你有本事能让季庭轩放了我，我立刻就走人。江婉玉，你又想怎么陷害我？之前污蔑我拿了一百万逃跑，昨晚戒指的事情也是你干的吧？没想到你还挺聪明，今天你不给也得给。放开！
把他拉上车，等我电话。是，小姐。婷轩去找那个贱人，都准备好了吧？你放心，那个卖鱼的也已经被抓过来了。小婉，鱼现在在哪儿？我现在就上去。放，我知道了。季总，江小姐现在在金氏酒店，和李浩在一起。哦，我江婉雪，把我推给其他女人，自己却跟那个臭卖鱼的在酒店里私会。江婉雪，你真行。
何老子自己没能一刀杀了你。这样，我们二人就可以得到解脱。我来杀你！住手！先把他带走。是。松开！去啊！陈总，我刚查到，是乔师打晕了警方。把他们故意关进酒店房间的。乔氏，他要这个世界上是再无乔家。是。婉瑜，婉瑜，他怎么样了？他已经脱离危险了，能不能醒来？季总，您已经照顾江小姐三天三夜没有休息了，您不能再这样下去了，再这样下去您身体会撑不住的。我没事。季平轩，这边来。你闪开！季平轩，我让你去吗？居然为了这个贱人，就把我送到火化。你应该感谢你是我亲妈，否则就是送到国外这么简单。被这个贱人迷昏了头，妈当初是为了你好，口口声声说爱，就毁了我的一切，毁了我六年前就应该拥有的幸福。今后去国外最好给我安分一点，否则就别怪我不客气。出去，媳妇儿，请吧。好，吃苦硬了。你说我怎么就那么蠢？我但凡，我但凡是认真想调查一次事情的真相，也不至于让你受这样的委屈。王宇，那只要你醒过来，你打我、骂我，我都愿意，我都承受，好不好？王宇，王宇，我求求你，我求求你，求求给我一次改过自新的机会，好不好？王宇，好不好？跟你们全家的风光足够多了，就凭你对王爷做的这些事情，我恨不得扒了你的皮！秦香，我还念及这份恩情，你不能赶尽杀绝！给我拉走！抱歉，你的，还不拉走！这娘们儿像垃圾一样被扔出来，那肯定没有啊！你们再给我一天时间，我肯定会凑够的。多给你一天时间，老子就多一天损失。凑不够钱也没事，乔小姐这细皮嫩肉的，要是卖到国外，呃，应该很快就能赚回来了吧？哎、呃，是啊，带走。婉瑜，你醒了。婉瑜，你醒了。秦婉瑜，我为救你死了，才肯泄我心头之恨。
他在我面前从来没这么开心过。我带给他的只有伤害，我是不是该放手了？婉云，季平轩已经知道六年前事情的真相，都知道了。呃、不过他还不知道圆圆的身世。听说季夫人已经被送到国外了，条件也破产了。婉云，你还会留在他身边吗？父亲就算重圆。也有一道抹不去的裂痕。当初的确是我骗了他，所以我不怪他。但是我们之间，终究是回不去了。你好，老婆，刚才已经带着圆圆小姐离开了，现在病房里只有江小姐一个人。江婉瑜，没想到还能再见到我吧？你想干什么？干什么？我要报复季庭轩！想干什么？干什么？我要报复季庭轩！都是因为他，我才被那些追债的埋到国外受尽虐待。那你帮我也没有用，季庭轩那么恨我，他不会在乎我的死活的。季景轩，你千万不要来！我不过就收拾了你几下，他就把乔家整破产，你说你对他重不重要？季景轩肯定会出现，到时候叫你们一起死！你想要什么，我都可以给你。房子、金钱、股票，我都可以给你。你给我放开他！季庭轩，原来你也有这么卑微的时候。我要你跪下向我磕头。好，跪！你别动他。磕头。季庭轩，不要磕了！季庭轩，这个女人有什么好？你为什么就那么爱她？给我打吧！是啊，季庭轩，还犯敢动手？我现在划烂他的脸！不还手！给我打！不要！不要打了！不要打了！不要打了！不要打了！不要！停下！把他拉过来。这么帅的脸打成这样，我还真有点傻。季凌轩，只要你说你爱我，你愿意娶我，我就放了你。之前的一切我都不再追究，好不好？你可以放了婉玉吗？放了婉玉啊！这个时候了，你心心念念的还是这个贱女人，给我再去打！不要，不要，不要打！再打下去，他就死了。我让你再去打。你他妈放了吧！老子只想谋财，不想害命，自己打去吧。走。金平轩，我要你这辈子都活在痛苦中。我要。
，幺二零吗？立刻赶到黄埔园区遇到。姐姐，姐姐，你撑住，撑住，救护车马上就来。我从来都没有怪过你的，爷爷是你的女儿，你不能死啊，你不能抛下我跟孩子，不可以的。真好。<笑>只要活着，我什么都答应你。